this is swapnil here from ace ipm this video is going to be a, a little bit long video we are going to talk about ipmat preparation strategy as we all know ipmat dates have been announced so ab hamara paper kab hoga 14 june 2021 now this is something a shock for us kyunki hamare boards bhi hai boards specifically for class 12 students as well as droppers bhi is video ko pura end tak dekhe there are lot of tips and sort of a mapping i will create for you that how to target each section how to create a section wise preparation and at the same time make sure that you are working on each and every area that you were lacking a day before okay so this video is going to be a consolidated video that how to aim directly for ipm i am indore and how to score highest okay for se secondly i just want to tell you that ace ipm have their own course structure we have we have the last batch enrollment now we will not be taking any enrollment after 31st jan we have our own conceptual lectures we make a personalized schedule as well as we have our own modules sectional test mock test specifically for ip mat students and we are also helping student for sat as well okay so anyone who is targeting ipm can join the course as link is in the description and can check the website and check the demo lectures as well so without any overdue i'll begin with how to prepare for ip mat every serious candidate should watch this video and it would be really helpful for me if you subscribe the channel as i have worked a lot to create a strategy for you okay so to begin with uh, as we know the dates are 14 june 2021 so according to me like uh, not according to general fact that from 24 january to 14 june we have 130 days so do we actually have 130 days no i guess this is the wrong number if anyone is assuming this because we only have 60 days because in the month of 1st april to 12 june you'll be having boards so we actually have 60 days for your preparation so how to complete the whole course as well as increase your level in 60 days is something that i'm going to highlight before starting you should know the course structure at the same time what timeline for course structure you need to follow so on the win window if you are looking at the topics that i have listed according to the date wise now most one of the major thought or doubt that student must be getting right now is that sir ne ye pehle kaun se topic list kiye baad mein kaun se topic list kiye to main apna reason aapko de deta hu ki main क्यूए के ये वाले टॉपिक स्पेसिफिकली इसलिए लिस्ट की है क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अभी स्टार्ट कर रहा है या अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर रहा है तो मैंने ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि पहले हमने स्टार्टिंग में इजी कॉन्सेप्ट हैं रेशो प्रपोर्शन अरेथमेटिक के लेक्चर्स अरेथमेटिक के कॉन्सेप्ट काफी ईजी होते हैं इन कंपेरिजन टू एल्जेब्रा मॉडर्न मैथ जोमेट्री और नंबर सिस्टम एट द सेम टाइम अरेथमेटिक से अराउंड 10 to 15 questions aate hi hai same goes for algebra same goes for modern maths see modern maths include it matrices determinants or pnc and probability at the same time geometry or number system aise do chapters hai jinka length or i should say size of topics are equal to the other three topics but the number of questions are from 3 to 5 right so rather than aiming for these 7 to 8 questions we should finish the whole course which is relatively easier and according to my comparison okay relatively i feel that in the topics also if i talk about arithmetic if you anyone who needs to watch that particular can check the link in the description you will find the pdf so that order of topics is important in it because there are certain topics like ratio proportion uh, ratio proportion percentages these topics actually act as a tools ye aapke liye ek se tools ki tarah kaam karte hain aage wale chapters mein to zaruri hai ki aap pehle wo wale chapters finish kare unko finish karne ke baad next top, chapters pe padhe same algebra mein algebraic identities hame pata hogi to hamare liye linear equations aur aage wale chapters jaise inequalities zyada easy ho jayenge theek hai same goes for uh, ab is अब हमने जैसे टॉपिक्स बना लिया टाइमलाइन बना लिया कि इतने दिनों में हमको इतनी चीजें खत्म करनी है आप देखोगे 24 से 31 जान तक का टाइम टेबल है पर इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तो फोकस करना है आपको नोइंग द बेसिक्स अगर आपको अभी तक बेसिक्स नहीं क्लियर हुआ है तो बेसिक्स क्लियरिटी रखनी चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे आपको हर टॉपिक की कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको ब्रशअप नहीं करना है कि बस आपने देख लिया फॉर्मूला और आप पढ़ गए यू शुड सॉल्व एटलीस्ट टेन क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक फॉर बेसिक फॉर्मूला इट सेल्फ द सेम टाइम क्रिएट अ शॉर्टर अप्रोच दिस शॉर्टर अप्रोच कैन बी अ शॉर्ट ट्रिक फ्रॉम एनी ऑनलाइन कोचिंग यू आर फॉलोइंग से यू आर फॉलोइंग एस आई तो मैं स्पेसिफिकली जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड सिखाता हूं से आई टॉक अबाउट मास्क पॉइंट ज्योमेट्री ये सब चीजें भी पैरल आपको रखनी है साथ में 
तो आप पहले कंसेप्ट पे बेसिक कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट से डिराइव हुई शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रैक्टिस करेंगे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए पेपर में दो चीजें होती है एक होता है हाई एक्यूरेसी सेकेंड होता है हाई अटेम्प्ट रेट हाई एक्यूरेसी विल ऑलवेज बी एम थ्रू गुड कंसेप्चुअल गुड बेसिक्स अच्छे होते हैं और अटेम्प्ट ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास अच्छी शॉर्ट और वेज होंगी सॉल्व करने के लिए एट द सेम टाइम स्टार्टिंग से ही आपको एक खुद की फॉर्मूला बुक बनानी है नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला बुक गोइंग टू कंटेंट आपकी एक खुद की एक शॉर्ट मेकिंग आपको खुद के शॉर्ट मेकिंग नोट्स आपको कीप मेकिंग नोट्स आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने हैं इस फॉर्मूला बुक में आपके फॉर्मूलेज होंगे शॉर्टर अप्रोच होगी एट द सेम टाइम कुछ भी बेसिक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के लिए द सेम टाइम ये नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट होगी मैं आगे हाईलाइट करूंगा क्यों इंपॉर्टेंट होगी तो इसलिए अपनी एक खुद की शॉर्ट नोटबुक बनाइए जिसमें सब कुछ अच्छी हैंडराइटिंग में टेबल्स वगैरह फ्रैक्शन टू डेसिमल्स वगैरह सब कुछ लिख लीजिए ताकि ये सब कुछ आप इस वाले टाइमलाइन में यूज कर सके तो फ्रॉम ट्वेंटी फोर जैन टू थर्टी फर्स्ट मार्च आप सारे टॉपिक्स के कंसेप्चुअलिटी और शॉर्टर अप्रोच की वेज देखेंगे इनमें आप हर टॉपिक के अगर 30 से 40 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो मोर देन इनफ होगा ये हो गया आपका बेसिक टिल थर्टी फर्स्ट मार्च आपका कोर्स खत्म हो चुका है आप हर टॉपिक को एटलीस्ट लेवल वन तक कर चुके हैं अब आप मॉक्स के लिए रेडी हैं बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी हैविंग योर बोर्ड्स right from 1st april to 12th june and mostly people will be aiming for prepare, preparing for boards from 1st april to last last date of your boards so maine kya suggest karta hu ki weekly every sunday at least you can get 3 hours for your mocks तो हर वीक एक मॉक दीजिए और जितना टाइम आप मॉक पे दे रहे हैं उतना ही उसे एनालाइज करने में टाइम लगाइए अगर आप मॉक देंगे तो आपका कोर्स रिवीजन होगा और मॉक से पहले आपने जो यहाँ पर फॉर्मूला बुक बनाई थी इसका रिवीजन करेंगे आप ठीक है इससे क्या होगा कि जितने भी नोट्स आपने ही बनाए हैं तो आपको एक लिंक क्रिएट हो जाएगी कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा शॉर्ट ट्रिक क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने किस टाइम पर प्रैक्टिस करे थे तो एक लिंक क्रिएट हो जाएगी तो आपको फर्स्ट अप्रैल टू ट्वेल्व जून में मॉक देनी है जिसमें आपको पैरेलली अपना बोर्ड का प्रिपरेशन चालू रखना है एंड ये ड्रॉपर फॉर अ ड्रॉपर स्टूडेंट इज अ गुड टाइम कि वो अपने मॉक्स के स्कोर को हाईलाइट कर सके ये स्टेप वाइज मॉक्स वट आई मीन इज कि अगर आपके पहले मॉक में थोड़े से नंबर कम आते हैं एंड आई वुड सजेस्ट यू कि एक मॉक दो तीन मॉक आप इधर से ही देना स्टार्ट कर दो अगर आपके मॉक्स में स्कोर रिलेटिवली कम होता है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है आपको स्टेप वाइज टारगेट करना है मेक श्योर कि नेक्स्ट वीक वाले मॉक में आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मॉक्स एनालाइज करते वक्त देखना है कि कौन सा आपका वीकर सेक्शन था एटलीस्ट आप हर वीक के दो से तीन घंटे आपको इन वाले टाइमलाइन में निकालना है ताकि बोर्ड से पहले आप कंप्लीटली IP पी मैट इंदौर के लेवल पे प्रिपेयर हो चुके होंगे तो वर्क ऑन योर वीकर सेक्शन ड्यूरिंग अ मॉक यू रियलाइज दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम वाइल रीडिंग आर सीज आपकी स्पीड रिलेटिवली स्लो थी तो स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट चैलेंजिंग कंटेंट नाउ इफ आई टॉक अबाउट चैलेंजिंग कंटेंट डोंट रीड समथिंग दैट इंटरेस्ट यू फॉर वी ए आर सी द टिप इज दैट की रीड समथिंग दैट एक्चुअली चैलेंजेस यू और डिफरेंट डिफरेंट जॉनर की चीजें पढ़ो जिससे आपको एक हैबिचुअलिटी आपको एक आदत बनती है कि आप हर तरह का कंटेंट पढ़ सकते हो और कॉम्प्रीहेंशन भी रख सकते हो वरना आपको बता दो मैं आपके इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा ही होगा आउट ऑफ इंटरेस्ट कंटेक्स पे जाओगे तो आपका कॉम्प्रीहेंशन रिड्यूस हो जाएगा इसलिए बाहर की चीजें मतलब अलग अलग एरियाज की चीजें पढ़ना स्टार्ट करो सेम गोज फॉर अटेम स्ट्रैटेजी अपनी एक अटेम स्ट्रैटेजी खुद की बनाओ पहले ही मॉक से देखो कि विच इज दी बेस्ट अटेम स्ट्रैटेजी अटेम स्ट्रैटेजी कैन बी लाइक गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चन इन दी फर्स्ट टू थ्री मिनट्स एंड एनालाइजिंग विच आर इजी एंड विच आर Tough, or going from a first question to next question, solving it, and so create your own attempt strategy. I'll create more videos on specifically QA section and specifically mock attempt strategy at the same time specifically for VA sections. But this is the timeline and the table that I gave you will be really helpful for you if you have start just started your preparation. Okay, thank you so much. Thank you for watching till the end. Okay.